ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിംഗി സ്നാരൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെക്കോട്ടി ആട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിടാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി ആട്ടോ ഇത് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് വലുതായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടോ മുറിക്കാം ഇത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണോട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകും ഇത് അരിഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും മുറിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാട്ടോ മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സവാള വേണം സവാള ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെ ഒന്നും കൂടെ മുറിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് വേണം സവാള അരിഞ്ഞിടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മി ഞങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ തന്നു വിടുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടി അത് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് എന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് അവിടെ മമ്മി എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഈ കറി ഞങ്ങൾക്ക് ചോണ്ട് കൂടെ തന്നു വിടുമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ സജന സീമ നസ്രീൻ നിഷ ചേച്ചി എല്ലാവരോടും പറയാതെ അത് ഇങ്ങനെ ആട്ടാവും നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരുക്കോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കഴുകി എടുക്കണേണത് അത് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയും അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല എന്ന് അവരൊക്കെ പറയലുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പം മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ കഴുകാണ്ട് നമ്മൾ തൊലി തൊലി ചെത്തിയ ശേഷം മാത്രം കഴുകലുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകാറില്ല അപ്പം ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ലെവലിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണത് ഓ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ താഴെ വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് മുകളിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് മുകളിലോട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ മെഴുക്കുവറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനും ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം നമ്മുടെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിലാണ് എന്തേക്കണത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തിടണം വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുക ഇത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും അത് നമ്മൾ ഇടികലയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കുക ഇത് കണക്കാട്ടോ ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം ഇത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാട്ട് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് മെഴുക്കുവരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ
Thank you.